uko kwa shida lakini serikali inaamini hapa kuna pesa unachangishia mtoto school fees yaende form 1 elfu tano kwa tami imekushinda unatengeneza wazapu group alafu at rais wako bwana ruta anasema hiyo wazapu utakuwa unachangisha pesa ya kupeleka mwanafunzi shule ati yule mwenye atasimamia anaitwa admin ati admin atozwe ushuru wa 30% Ujaa ni toza dhati pasee na nisipochanga. Habari zenu? Salama sana. Habari tena? Salama. Majina mimi ni bwana Robert Makoha wa Ngoho. Bunge la Mwananchi President hapa na Akuru mzima. Sasa jambo langu la kwanza nasema kwamba ningekuwa na uwezo kama president wa bunge la mwananchi na akuru na nawakilisha vijana Kenya wa Kenya pia ningeamua nitume nyumbani cabinet secretaries wote na chief administrative secretaries wote na principal secretaries wote wa hii serikali najiita Kenya kwanza kwa sababu kila ambacho kinaendelea Tumeona ni mzaha wa hali ya juu na wa Kenya sio kukaa njaa peke yake watapoteza maisha yao pia. Kwa sababu hawa CSS kila mmoja akisimama akiongea anafanya kiti inaitwa verbal diarrhea. Verbal diarrhea yani wewe umeshiba lakini unaroboka tu maneno, unaroboka tu maneno, ukidhani unafurahisha umati yenye nalala njaa, kumbe unachukiza kumbe unachokesha binadamu ambaye anaumia hapa chini ni juzi tu bwana Moses Kuri alikuwa anasema mafuta haijapandishwa oh wa Kenya wakitaka wachimbe kisima yao nyumbani nitawasaidia sasa mimi jana nikakuja nikataja mtu mwingine tena hapa huyo mtu anaitwa bwana Ezekiel Machogu ndugu zetu wakisi tulifurahi vile walichagua huyo jamaa kuweka kwa serikali kwa sababu tunataka national picture ya hiring. Tukafikiria makabila yote imechukuliwa. Lakini cha kushangaza ni kwamba bwana Machogu ameonyesha hawezi Ministry of Education. Bwana Machogu ameonyesha pia amezeeka. Na Raila Amolo Odinga anafikiria mara hamsini vizuri kumuliko bwana Machogu. Huyu ni jamaa watoto wa Melik KCSE examination. Na alisimama akasifia akasema watoto wamepita mtihani waende tu university. Sasa jana nilizungumzia swala la kwamba alisimama akatuambia chemistry as a subject in our high schools atikuwe optional. Ati sio lazima uifanye biology the same. Ati akasema CRE kwa compulsory, ati English ilikuwa compulsory. Na mimi nikasema huyu mtu ni mpuzi kwa sababu gani? Chemistry na biology ndio zinatufanya tuko na madaktari wanatutibu sisi leo tukiwa wagonjwa. Utasimama aje kama waziri wa elimu na unasema subject ya chemistry atitupiliwe mbali. Ati CRE atikue, ati English atikue. CRE unaweza jiombea kwa nyumba sio lazima hata mtoto atoke shule ati atengeneze kanisa. Makanisa ziko mingi. Na huyu mzaa anaingia kwa kiti ya uwaziri wa elimu anasema ati si ara india kwa comparisari ati keme sui kwa optional uwe mtu njimu naona wako na akili kweli siyo mtu anataka kufuta kenya kwa crisis ya nyatu taweza kujitoa leo hii nilikuwa nasema agriculture ni optional kenya lakini tuko na njaa watu wengi hawalimi chakula lakini english na kiswahili ni comparisari Naongea kizungu yangu hapa nikimaliza sina chakula ya kukula nishibe. Kwa sababu mtu alihalalisha agriculture atikue optional ya kuchaguliwa. Na Kiingereza ikue nini? Ati ni lazima utaongea Kiingereza na hata hakuna kazi. So bwana Machogu kitu chenye ulisema jana. Ati o, ati wanafunzi wa KCSE kuanzia saa hizi wale watakuwa wagonjwa kwa hospitali hawatafanya mtihani hiyo ni maneno yako umeuliza nani kwanza 
siku hizi kwanza mabunge ya wananchi ndio naulizwa ndio miswada ikapitishwa eh uliuliza nani akakupea ruhusa ati mtoto akiwa hospitali amezaa ako na mimba ati hawezi pelekewa mtihani Tumeona wanafunzi wengi sana wakienda kuzaa na wanafanya KCSC na KCP kwa hospitali. Na wanatoka wengine wamepita mtihani. Huwa tunawaona kwa media mtu anasema mimi nilikuwa mgonjwa wa kanza lakini nilifanya mtihani, ona nimepata B. Mimi nilijifungua hospitali wakati wa KCP na KCSC lakini ona nimepata C+. Uwezi sema ati huyu mtoto asipewe mtihani. Nani anakuambia? Na kuna jamaa wa Kupet Kilifi branch pia anasimama na support ati watoto wasipewe mtihani hiyo ni yenu you are just a drop of water in the ocean you cannot make a decision that requires national participation so hayo ni yenu na mimi nimeamua nimesema watoto wote watafanya mitihani in fact tengeneza avenue ya kwa treat vizuri wakikuwa ma hospitali kama wao ni wagonjwa Watuitie kama kings and queens ndio wapite mitiani hata kama watakuwa na maumivu. Pana chelewesha ndoto za watoto ati mnasema ati baadaye kutakuwa na supplementary special exam yenye watapewa. That one is not possible and in Kenya we cannot pass a law without public participation. Na public participation zinafanyika kwa makundi makundi Kenya. Na kuna kundi la kuelimisha hapa watu linaloitwa bunge la mwananchi. Kachagwa, Ruto besides Ruto kusema ati wabunge waharakishe kupitisha muswada wa NHIF ya rate ya 2.75%. Kuna pia tetezi ya kwamba Ruto anasukuma ati wewe ukiwa leo unachangisha pesa ya matanga kwa WhatsApp group At leo wewe ukiwa Facebook admin wa group ati serikali itakupeza wewe asilimia 30 ya ushuru uko kwa shida lakini serikali inaamini hapa kuna pesa unachangishia mtoto school fees aende form 1 5000 kwa tamu imekushinda unatengeneza WhatsApp group alafu ati rais wako bwana Ruto anasema Hiyo wazapu utakuwa unachangisha pesa ya kupeleka mwanafunzi shule. Ati yule mwenye atakusimamia anaitwa admin. Ati admin atozwe ushuru wa 30%. Ushani toza 30% na nisipochanga. Nisipochangisha huyu mtoto asiende shuleni. Hiyo nitakuwa nimekulipa tax na sijafaidi, sijasaidia huyu mtoto. Umenikata 30% ya ushuru ya mimi kuwa admin wa WhatsApp group na nimepoteza mpendo wangu na niko nachangisha huo mwili usafirishwe upelekwe mashinani huko wazikwe niko na uzuni alafu tena atukuje nitoze tax ya kuwa admin swali langu narudia nikiuliza kila siku tax mnapeleka wapi kwa sababu tangu mwanza kuchangiza hizo taxes sijaona wala kusikia kwamba maisha ya wakenya yamebadilika It is so sad that wa Kenya wakati wamekuwa wana complain mafuta imepandishwa last week Deputy President Bwana Gachagua alisimama na kuambia wakazi wa Nyeri na Madhira na Karatina ya kwamba wakikuyu nyinyi muzilalamike wa Kenya wengine wakilalamika mafuta imepandishwa nini nyama zenu tu kwa sababu it is a global issue my friend Unataka kutuambia value added tax VAT pia ni global issue ama ni ujinga yenu tu Kenya. Mbona Tanzania rate zao ziko chini ukilinganisha na Kenya? Na Ruto anasifiwa na Marekani kwamba ako sawa atie ndio kiongozi wa viongozi wa Afrika. Akumegea etonge umpiga mamako kitazama. Western countries nasifia bwana Ruto ndio zimkandamize kwa asilimia kubwa na wewe riadhi kachagwa hauna right ya kuambia wakazi wa Nyeri ati wasilalamike wakazi wa Nyeri ni wa Kenya ambao wanaumia zaidi wewe uliwekwa mbele na hatujaona ukiwasaidia mkenya ni mkenya rudisheni gharama ya maisha wapi chini 
Leo hapa na akuru kuna launch ya digital identification and I said before this that before we roll out mujue kwamba tunahitaji explanation mutuambie kama data ya wakenya itakuwa secure atutaki kuona mambo yenye tumeona na wali coin company yaka harvest information na atujui information imekuwa stored na mna gani secondly Kenya has no technological and human capacity to prevent cyber bullying such as hacking of the important information kama tuliona e citizen ikahakiwa safari kwa mimi nahakiwa KRA inahakiwa hii digital identification card mnasema ina keep all the information wa Kenya wako sure namna gani kwamba their privacy is going to be pre, uh, protected so hayo ndio yangu kwa leo na mimi nataka serikali ya Kenya iwajibike thank you very much